de las grandes aportaciones de la resolución del expediente de varios 912, diagonal 2010, fue la de traer a nuestra práctica cotidiana judicial dos términos que son comunes en la teoría del control constitucional, que es el parámetro de control y los pasos a seguir precisamente en el ejercicio del control difuso. Ya la, desde la resolución del expediente de varios 912 diagonal 2010, se estableció que el parámetro de control para realizar el control de convencionalidad, en nuestro caso control difuso, se integra de la manera siguiente, por todos los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, todos los derechos contenidos en los tratados internacionales, y en los criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el expediente de varios 912 diagonal 2010, si bien tuvo como un gran acierto reconocer que el parámetro de control no solo se integra por el texto de los preceptos respectivos de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, sino también por sus interpretaciones, eh, se tuvo el desatino de señalar que solo eran obligatorios los criterios donde México hubiera sido parte. Después, afortunadamente, esto se compuso como vamos a ver después. Entonces, el parámetro de control se integra por los derechos humanos, tanto de fuente interna, constitución, como de fuente externa, tratados internacionales. Algo que es bien importante recordar es que no son los tratados de derechos humanos los que tienen ese máximo nivel normativo en nuestro país, sino las normas relativas a derechos humanos contempladas en los tratados. El caso paradigmático para ejemplificar esto es el caso de la asistencia consular. La asistencia jurídico consular no se encuentra contemplada en un tratado de derechos humanos. Se encuentra contemplada en un tratado en materia de relaciones consulares. Es la Convención de Viena de Relaciones Consulares la que contempla este derecho. Eh, recordemos que, por ejemplo, cómo es que México lleva este litigio a organismos internacionales. México plantea una solicitud de opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde le pregunta a la Corte Interamericana si el derecho de asistencia consular se integra al debido proceso penal. El tema era que México tenía la, una cola de varios con, con nacionales encabezados por el señor Avena condenados a muerte en los Estados Unidos y dentro de las múltiples violaciones al debido proceso que se habían detectado estaba precisamente la falta de asistencia consular alguien dice oiga, la corte interamericana tiene dos funciones básicamente, la función contenciosa y la, la función consultiva ¿por qué México no demandó a Estados Unidos en la corte interamericana? porque Estados Unidos no acepta la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ni de la Corte Penal Internacional, ¿verdad? por obvias razones es curioso, Estados Unidos eh, fomenta la creación de la Organización de Estados Americanos la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Corte Interamericana pero no acepta su competencia contenciosa entonces, con una, una, un manejo muy hábil de litigio internacional, México plantea prim, primero la opinión consultiva ante la Corte Interamericana. La Corte Interamericana le, reconoce que sí, 
que la asistencia consular prevista en la Convención de Viena de Relaciones Consulares se integra al debido proceso penal. Con esa opinión consultiva, México demanda a Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia en la Haya, en la Haya Holanda. El, ¿Y por qué, la, por, por qué el, el litigio se tiene que llevar hasta la Corte Internacional de Justicia? Porque la Corte Internacional de Justicia deriva de la Carta de las Naciones Unidas y ahí sí, no es que Estados Unidos quiera aceptar la competencia contenciosa, ahí esa fuerza. Si eres miembro de la Organización de las Naciones Unidas, tienes que aceptar ipso iure, por ese mismo hecho, la competencia de la Corte Internacional de Justicia. Y la Corte de la Haya falla a favor de México. México lleva ese, ese, esa resolución favorable a los Estados Unidos y lo plantea ante el, el secretario de Estado norteamericano. El secretario de Estado estaba muy convencido del caso. Pide al gobernador de Texas la suspensión de las ejecuciones. El gobernador de Texas dice que en Texas solo vale la ley de Texas. Se plantea el asunto ante la Corte, eh, la Suprema Corte de los Estados Unidos, la U.S. Supreme Court, y la U.S. Supreme Court sale con la embajada de que no hay re ley de recepción para una sentencia internacional. Y ejecutan al señor Avena y a todos los que venían adelante. Y ahí es donde Sergio García Ramírez tiene un libro donde compara la, 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 la resolución de la Corte Mexicana en el expediente varios 912 diagonal 2010 con la resolución de la Corte Americana la, la, la resolución de la Corte Americana es propia de una república bananera y en cambio la sentencia de la Corte Mexicana pues sí está en los más altos estándares en materia de respeto de los derechos humanos entonces creo que por eso esta resolución del expediente varios es 900, 912 diagonal 2010 pues sí, es una resolución paradigmática que amerita pues, estar muy orgullosos de esa determinación y honrarla, y honrarla. Desafortunadamente, pues hemos visto varios retrocesos jurisprudenciales que no podemos desconocer este, de esta resolución paradigmática. El, esta determinación del expediente de varios se reconoce en la tesis de rubro parámetro para el control de convencionalidad ex oficio en materia de derechos humanos el, el, en, como, con, eh, en relación con el tema del parámetro de control también se resolvió otra contradicción de tesis por parte de la Suprema Corte muy importante la 293 diagonal 2011 que esta sí viene a rectificar el errorcito que tenía el expediente de varios 912 en este tenor. En esta, en este, en esta resolución y en, emerge esta tesis de rubro, derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, y aquí viene el pero, pero cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de aquellos, se debe estar a lo que establece el texto constitucional. Pues dos noticias, una buena y una mala. La buena es que se reconoce por fin que hay un corpus juris, un conjunto normativo de derechos humanos de la máxima jerarquía, que se integra tanto por las normas constitucionales como por las fuentes derivadas de los tratados internacionales vítores y fanfarrias de la Suprema Corte que reconoce lo que era evidente del artículo primero pero no es lo mismo que lo diga un tratadista a que lo diga la Suprema Corte pero el pero y aquí viene del pero pero cuando en la constitución haya una restricción expresa al ejercicio de aquello de los derechos se debe estar a lo que establece el texto constitucional esta segunda parte de la tesis ha sido terriblemente criticada por toda la persona que sepa un poquito de derechos humanos y de derecho internacional de los derechos humanos. Porque esta segunda parte echa a perder la interpretación pro homine de los derechos humanos en la interpretación conforme de los derechos humanos. 
porque no fue la intención, y aquí está mi otro libro de Derecho Humano, donde está el proceso de reforma constitucional, no fue esa la intención del Poder Revisor de la Constitución. La intención del Poder Revisor de la Constitución era llevarnos al estándar más alto en materia de derechos humanos. Yo en las conferencias que doy sobre estos temas siempre digo, los legisladores que aprobaron la reforma constitucional del 10 de junio de 2011 no supieron lo que hicieron, porque nos estaban llevando a esos extremos. Claro, pues ha sido jurisprudencialmente que se ha detenido un poco la evolución de esto. Entonces, ¿cómo queda la jerarquía normativa en nuestro país? ¿Cómo queda esa famosa pirámide que el ceniana en nuestro país? Bueno, jurisprudencialmente, a partir de esta contradicción de tesis 293, diagonal 2011, se integra por los derechos humanos, que es lo que está en el penthouse del edificio normativo. Derechos humanos de fuente interna, constitución política de los Estados Unidos mexicanos, y fuente externa, normas de tratados internacionales. En un segundo piso tenemos las, con, las normas constitucionales en materia distintas a derechos humanos. Luego tenemos las normas de tratados internacionales en materias distintas a derechos humanos. Luego leyes generales y a la misma par leyes federales y locales. Esta jerarquía deriva pues, no solo de la contradicción de tesis 293 diagonal 2011, sino también de otros criterios jurisprudenciales que han establecido la jerarquía normativa en nuestro país. Sí creo que vale la pena, ahora que estamos hablando del parámetro de control, pues entender que en el momento en que México reforma el artículo primero constitucional, para establecer que las normas de derechos humanos contempladas en los tratados tienen la máxima jerarquía normativa y que las normas de derechos humanos deben interpretarse conforme a la constitución y los tratados pues en materia de derecho internacional de los derechos humanos no solo, no solo en México estamos admitiendo la máxima jerarquía de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de San José, sino de todos los tratados internacionales, interamericanos y mundiales, o nucinos, dicen algunos, porque se generaron en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, sobre derechos humanos. Y aquí siempre que se habla de derecho internacional, de los derechos humanos, pues hay que recordar que el artículo 38.1 de del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia nos dice que las fuentes del derecho internacional, pues la primera son las convenciones internacionales, pero también la costumbre internacional. Nosotros recordamos en nuestras clases de derecho internacional público que lo que se ha hecho con los tratados es ir codificando la costumbre internacional pero pues todavía pues hay varias costumbres internacionales que no se han codificado en un tratado finalmente se habla de principios generales del derecho y las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia en las distintas naciones cuando se hizo la reforma constitucional del 10 de junio del 2011 y se incorporó con el máximo nivel normativo el derecho internacional de los derechos humanos, pues yo me di cuenta que para México se presentaba un territorio inmenso donde era necesario por lo menos tener un mapa que nos guiara frente a ese mare magnum normativo que ahora se incorporaba con el máximo nivel en nuestro país. Por eso me di a la tarea de hacer el otro libro, Los Derechos Humanos en México, y dentro de la segunda parte de este libro, pues hice las bases del derecho internacional de los derechos humanos. 
Y es que cuando nosotros estudiamos la licenciatura en Derecho, pues hablábamos de Derecho Internacional Público y lo veíamos como algo cultural, como Derecho de otro planeta, como algo de interés para algunos de los compañeros de salón que quizá iban a emprender la carrera diplomática consular, pero pues para nosotros era como algo, como, como Derecho Romano o como Historia del Derecho, ¿verdad? Era algo cultural. Pero ahora, ¿qué creen? Que una parte de ese derecho internacional, y es el derecho internacional de los derechos humanos, pues no solo se incorpora de lleno como derecho positivo mexicano, como siempre lo fue. Sin embargo, no se le reconocía la jerarquía que ahora tiene, que es la máxima en el sistema normativo. Dentro del derecho internacional de los derechos humanos, debemos de entender que hay un derecho internacional de los derechos humanos primario que se integra por las normas de tratados internacionales que a veces se conocen como convenciones, convenios o, o protocolos adicionales o como tratados. Y un derecho internacional de los derechos humanos secundario que se, in, se incorpora, se forma por la interpretación que los órganos facultados por esos mismos tratados hacen de, este, de esta normatividad. Y esta forma puede tener el, el carácter de observaciones generales, de recomendaciones o de jurisprudencia. Y hay un tercer aspecto muy importante en el derecho internacional de los derechos humanos, que ustedes van a reconocer como soft law, como derecho suave, que se eh, reconoce a partir de las declaraciones, principios, normas uniformes, directivas, reglas mínimas, etc. Cuando hablamos en materia de tortura, ahora que está tan de moda, seguramente los defensores públicos a cada rato alegan tortura, e invocan el protocolo de Estambul, pues el protocolo de Estambul es parte del soft law. El protocolo de Estambul no es un tratado internacional formalmente válido, aprobado por, firmado por el presidente de la República o un mandatario señalado por la ley y ratificado por el Senado, no. Es el resultado de la labor de algunos órganos internacionales como las reglas de Beijing en materia de menores infractores con la ley penal y las declaraciones de distintas asambleas y órganos, principios, hay principios de Naciones Unidas sobre la recolección de evidencia y cadena de custodia, bueno, todo esto está aquí en el soft law. Finalmente, y es algo que propongo en el, en el libro de Derechos Humanos, es que aquí ya el problema no es tanto de jerarquía normativa, sino de encontrar el estándar internacional. Con mucho acierto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puesto a, nuestro, a nuestra disposición el buscador jurídico avanzado en materia de derechos humanos. Vale la pena que pierdan, o más bien inviertan una tarde, en descubrir todas las maravillas que tiene porque nos permite acudir a las normas y a las interpretaciones, no solo nacionales, sino internacionales sobre los diversos temas. Y creo que ese es el valor que esto tiene para que finalmente se, se plantee el estándar internacional. Y aquí sí que quiero hacer una reflexión que creo que es pertinente y sobre todo que estoy hablando ante defensores públicos y asesores públicos federales. La reforma constitucional del 10 de junio de 2011 no elevó a rango constitucional los deseos, aspiraciones, pretensiones de las personas con el máximo nivel normativo sino elevó con el, a ese grado, al máximo nivel normativo, las normas jurídicas de derechos humanos. Y ahí corresponde, tanto a los, de, a los abogados como a los jueces, 
hablar con seriedad del tema porque su pretexto de hacer control de convencionalidad control difuso se hacen una serie de ejercicios argumentativos que no están basados en un estándar nacional o internacional claro el estándar nacional es muy claro lo da la letra expresa de la constitución y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los tribunales colegiados de circuito en materia internacional la da el texto del tratado y la interpretación que del tratado han hecho los órganos de Naciones Unidas o del sistema interamericano facultados para hacer esa interpretación eh, por ejemplo en el libro de los derechos humanos en México me doy a la tarea de poner en el sistema internacional pues las observaciones generales que ha aprobado cada uno de los órganos de los tratados de Naciones Unidas en el disco anexo me doy a la tarea incluso de traducirlas porque algunas no estaban traducidas al español eso es lo que es el derecho humano respectivo no mi aspiración, mi creencia, mi sentimiento, mi, mi, mi interés y creo que eso es importante cuando como juristas hablemos de derechos humanos estamos hablando de normas jurídicas que están expresamente consignadas en la Constitución y en los tratados y en la interpretación que los órganos facultados por la Constitución y por los tratados han hecho. Y esto es hablar con seriedad en el plano jurídico de derechos humanos. Esta reforma, junto con el control difuso, pues ha generado actos terroristas de grandes dimensiones tanto por parte de los abogados como por parte de los jueces. Entonces, creo que aquí es donde es necesario acudir a los instrumentos pertinentes. A partir del mapa de este territorio, tener muy claro a dónde debo acudir si quiero saber la interpretación de tal artículo de la Convención Americana, pues a la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Si yo quiero saber la interpretación que se ha hecho de la Convención sobre la Tortura, ¿a dónde debo acudir? acudir? A las observaciones generales del Comité de la Tortura de Naciones Unidas. Bueno, ahí están las páginas de Internet y ahí están las observaciones generales traducidas si alguien no quiere acudir a la página de Internet respectiva. Y desde luego, pues el buscador jurídico avanzado de la Suprema Corte. Claro, eh, cuando yo doy el, el curso de jurisprudencia o las pláticas de jurisprudencia, les digo, acudir a la base de datos, al semanario judicial de la federación que ahora es la página web de la Suprema Corte, sin saber jurisprudencia, sin conocer las normas de la ley de amparo y de la ley orgánica del Poder Judicial que regulan la jurisprudencia, pues hace que ese ejercicio sea medio absurdo, medio ilógico. Entonces, pues para entrar a entender las normas de derecho internacional, pues por lo menos hay que saber el ABC de derecho internacional de los derechos humanos. ¿no? Creo que eso es importante. Y dentro de este ABC del sistema de internacional de derechos humanos, hay que entender que hay un sistema universal o unusino, que se hace a través de la Organización de las Naciones Unidas, básicamente ante el Comité de Derechos Humanos y los órganos que derivan de cada uno de los tratados. Ahí con detalle lo pueden consultar en mi libro de Derechos Humanos. Y hay sistemas regionales. El más antiguo, el de mayor prestigio, es el Sistema Europeo de Derechos Humanos, la Corte Europea de Derechos Humanos y desde luego el sistema americano integrado por la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana eh, de Derechos Humanos y desde luego un incipiente sistema africano de protección y promoción de los derechos humanos. Yo creo que ya en este momento
Esto podemos hablar ya terminológicamente más claro, en sentido estricto, la diferencia que podríamos encontrar entre control de constitucionalidad y control de convencionalidad. Vamos a, si hablamos en sentido estricto, el control de constitucionalidad tendrá como parámetro de control pues la Constitución, las normas de derechos humanos que provengan de la Constitución y claro, como ya vinieron a esta conferencia, pueden agregar y de las interpretaciones que la Suprema Corte y los tribunales colegiados han hecho de esas normas constitucionales en la jurisprudencia, ¿verdad?, cuando hablamos de control de convencionalidad, el parámetro de control, pues también, exclusivamente, son los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y como ya vinieron a esta conferencia, también debe decir, y las interpretaciones que de esos tratados han hecho los órganos facultados por el propio tratado. Esto es en términos estrictos. Pero cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordena en sus cuatro sentencias condenatorias a México a real, en las que ordena realizar el control de convencionalidad ex oficio, pues propiamente nos está obligando, como lo he sostenido hasta aquí en esta plática, a reincorporar nuestro control difuso. ¿Por qué? porque el parámetro de regularidad constitucional en México es independiente de su fuente. En México podemos acudir a las normas constitucionales o de tratados internacionales porque tienen el mismo nivel normativo. De esta manera creo yo que el control de convencionalidad que ordena realizar la Corte Interamericana, en el caso de México, es sinónimo de control difuso. ¿Por qué? Porque el parámetro de control es el mismo. Y así como en el artículo primero tenemos la, la disposición de principio pro homine, interpretación conforme de los derechos humanos, y en el 29 de la Convención Americana tenemos la disposición que debemos aplicar la norma más protectora, pues no hay conflicto normativo alguno. Debemos aplicar, en todo caso, la norma más protectora. Bueno, eso es en principio, ¿verdad? Porque ya sabemos que la Corte Mexicana ha dicho que si hay una restricción constitucional, deberá aplicarse la restricción constitucional. Esto va a avanzar en, con el tiempo. Piensen ustedes cuántos arraigos se van a caer si eso lo, lo, lo hubiéramos aceptado de golpe y porrazo. Eh, ¿Cuántas cosas hubieran pasado, sobre todo en materia penal? Hay un, dos estudios muy interesantes. Uno primero publicado como el estudio, como artículo, que lo pueden ver en internet. Y ya hay un libro de don Sergio García Ramírez con, otra, con otro autor sobre el debido proceso penal en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo los invito a que analicen cualquier expediente en materia penal que tengan en sus manos para ver si cumplen con esos estándares. Entonces, desde mi punto de vista, yo estoy proponiendo mejor llamar control difuso. Incluso ya la Corte ya sí tiene sus tesis control difuso, porque a lo mejor el parámetro de control es convencional o a veces es constitucional, el ejercicio es control difuso, ¿verdad? Eh, que es el, lo, lo importante aquí. En la misma resolución del expediente de varios 912 diagonal 2010 nos habla de los pasos a seguir. ¿Cómo debe hacerse el control difuso? Primero tenemos que partir de una presunción de constitucionalidad, convencionalidad de la ley. Y esa, interpretación, esa presunción puede ser vencida si la norma es sospechosa de ser violatoria de derechos humanos y en primer término, pues lo que podemos hacer es buscar una interpretación conforme a los derechos humanos. Esto es, hay una norma que es sospechosa de ser violatoria de la garantía de audiencia porque priva de derechos 
sin oír, sin cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento. ¿Cómo le hago yo, juez, que estoy obligado a, a realizar un control de convencionalidad, constitucionalidad, a realizar un control difuso? Pues puedo hacer una interpretación conforme de ese artículo e instalar, instaurar un incidente donde pueda oír a las partes y cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento fácilmente sorteo el vicio de una norma cuando es violatoria de derechos humanos. Pero hay normas, como lo ha dicho la primera sala de la Suprema Corte, como las discriminatorias, que no admiten una interpretación conforme. ¿Qué hacemos con esas normas que no admiten una interpretación conforme a los derechos humanos? Pues el tercer paso, inaplicarlas en el caso concreto entonces el juez resuelve la controversia inaplicando esa norma que es violatoria abiertamente de los derechos humanos entonces tres pasos partimos de la presunción de constitucionalidad convencionalidad de la ley pero si una norma es sospechosa de ser violatoria de derechos humanos intent intentamos una interpretación conforme a los derechos humanos si, a, si no esto no es posible, porque por ejemplo la, la norma es discriminatoria, pues la inaplicamos en el caso concreto. Y bueno, está la tesis pasos a seguir en el control de constitucionalidad y convencionalidad de su oficio en materia de derechos humanos. Aquí tenemos un cuadrito donde, estos cuadritos están en el libro, es que no sufran mucho si no, si no les sale bien el dibujito. Están en el libro. Control difuso, convencionalidad, constitucionalidad. Tenemos por un lado parámetro de control. La, y, al, y para el parámetro de, de control es muy importante la interpretación conforme de los derechos humanos. Y el principio pro persona o pro homine. Dicen que mejor pro persona porque si no también eh, tendríamos que decir pro homine y pro mujer. Entonces mejor pro persona, ¿verdad? ¿no? Entonces, el principio pro persona que nos permite seleccionar la norma de derechos humanos que sea más protectora o establezca menores límites. Esto está en el parámetro de control. Ya vemos que la Suprema Corte ha reconocido con el mismo nivel normativo las normas constitucionales que las convencionales. En el control difuso lo que se trata es de hacer el contraste de la norma general que tengo que aplicar en un caso concreto con este parámetro de control, partiendo primero de que existe una presunción de constitucionalidad, convencionalidad de la ley. Si la norma es sospechosa de ser violatoria de derechos humanos, Intento primero una interpretación conforme a los derechos humanos. Fíjense cómo la preposición es muy importante. Yo creo que es una de las aportaciones que yo hago con el libro. La distinción entre interpretación conforme de los derechos humanos, que está en el parámetro de control, con la interpretación conforme a los derechos humanos, que está en los pasos a seguir, que involucra armonizar la ley con ese corpus juris de derechos humanos, con ese conjunto normativo de derechos humanos. Oiga, aquí hay un lugar, si quiere este, sentarse, ¿eh? aquí adelante, porque veo que está sufriendo, ahí hay dos lugares, ¿eh? por cierto hay otra persona por ahí parada, ahí hay dos lugares. En el libro abordo otros temas que creo que pueden ser de mucha utilidad para en terminar de entender este tema del control difuso y la recepción del control de convencionalidad en materia de derechos humanos, que es precisamente la problemática que deriva de la implementación plena del control difuso. Eh, en México, por el la obediencia a esas tesis de 1999 los jueces no están habituados los jueces que no son federales no están habituados a realizar el control difuso 
a mí me han planteado en varias conferencias que he dado sobre el tema, me dicen, no, es que los jueces ni me hacen caso cuando se plantea esto a manera de alegatos, a materia de agravios, o sea, no, no, no se atiende al planteamiento. Incluso en materia contenciosa administrativa, el tribunal donde yo formo parte, pues participamos en una contradicción de tesis muy interesante. El caso concreto es este, y lo comento en el libro. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa está obligado a realizar control difuso. En los conceptos de invalidez se le plantea un, el control difuso. Se le dan, la, ahora incluso la segunda sala ha dicho que deben darse bases mínimas. Es el control difuso ahora en México por mandato de, la, de las sentencias condenatorias de la Corte Interamericana es ex oficio, es oficioso por parte de los jueces. Pero eso no implica que el abogado se lo pueda plantear. Entonces, se lo plantea en la instancia ordinaria ante el juez. Vamos a ahorita a hablar del contencioso administrativo, que es donde está resuelto el tema, ya en jurisprudencia. Se le plantea un concepto de invalidez al tribunal fiscal en materia de, de violación de derechos humanos. La, el artículo fulano del Código Fiscal de la Federación viola los derechos humanos tales y tales en los artículos fulanos por esto, por esto, por esto, por esto. ¿no? Da las bases mínimas, como dice la jurisprudencia de la segunda sala. La sala del Tribunal Fiscal omite el estudio. Se promueve amparo directo. Y en el amparo directo se plantea un concepto de violación donde se dice la sala del Tribunal Fiscal omitió realizar el control difuso que le planteé en un determinado concepto de invalidez. Dos posibles soluciones. Te decía, el concepto de violación es fundado y te lo devuelvo, Tribunal Fiscal, para que hagas lo que no hiciste. O segunda opción, en, en control concentrado, en amparo directo, pues resolverlo. Pues nosotros en el tribunal colegiado asumimos esa postura, discutimos mucho. Le, y le digo, finalmente, pues este es nuestro, es como el, el, el caso de la Corte Interamericana, pues es nuestra chamba. Pues lo nuestro también es la constitucionalidad, convencionalidad, es nuestra chamba. Entonces, pues debe hacerse de una vez en, por parte del tribunal colegiado en amparo directo. Se fue en contradicción de tesis y la segunda sala de la Suprema Corte eh, ratificó básicamente el criterio nada más que le agregó algunos requisitos. Eh, eh, si solamente se plantea como omisión de estudio, dice, es inoperante el concepto de, de, de violación. Debe de plantearse omisión de estudio más reiterarse el, el planteamiento de control difuso para que lo pueda analizar el tribunal colegial y la segunda sala parte de otra tesis que tiene que eh, comento en el libro que es precisamente que cuando se plantea por parte de los abogados y aquí es de interés de ustedes pues deben darse bases mínimas para su estudio y esto in involucra desde luego pues que se señale cuál es el derecho humano que se está violando, cuál es ese estándar nacional o internacional que, que se hace valer como violatorio pa, y, un, y una argumentación mínima para que pueda ser estudiado. La segunda sala dice que si esto no se cumple, es inoperante por insuficiente el concepto de violación respectivo. El otro problema muy interesante que también abordo en el libro y qué pasa, qué consecuencia tiene que, por ejemplo, un juez no haya realizado el control difuso. Pues la consecuencia es presumir que el juez estimó constitucional, convencional, la norma que aplicó. Y así como estos casos hay varios supuestos que se han venido resolviendo en la jurisprudencia. Eh, 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 mi libro tiene una parte de desarrollo jurisprudencial que creo que es lo más rico, porque la institución del control difuso se ha reincorporado en México pretorianamente, a través de la jurisprudencia. 
Eh, luego hay otro planteamiento muy interesante que hago en la ley, en, en, el, en, el, en, el, en el libro, que creo que puede generar mucho debate, pero finalmente creo que se van a convencer de ello. Dada la obligación que existe por parte de los jueces de realizar el control de convencionalidad, ahora como control difuso, pues creo que los mecanismos de interpretación, la prelación en los mecanismos de interpretación de, regulados por el artículo 14 de la Constitución han cambiado. Ahora en nuestro país yo sostengo que no prevalece la interpretación gramatical, sino que la interpretación que debe prevalecer es la interpretación conforme a los derechos humanos. Entonces, la interpretación conforme a los derechos humanos está aún por encima de la interpretación gramática. Claro, y ahí es donde nos empiezan a dar calambres, ¿verdad?, por los cambios de paradigmas que esto se asume. Pero así es, si existe el deber de los jueces de realizar el control difuso, pues si la, si la norma es sospechosa en su interpretación gramatical de ser violatoria, derechos humanos que tiene que hacer el juez, ¿cuál es la interpretación que debe prevalecer? Con la que es conforme a los derechos humanos. Y luego hay una propuesta metodológica muy interesante en 14 pasos para realizar el control difuso. Creo que esto es muy importante porque, bueno, aquí estamos viendo que el parámetro de control no es lo que yo crea, lo que yo quiera, lo que yo siento, lo que dicen las ONGs, lo que plantean eh, ciertas personas o ciertos eh, co comentaristas y opinólogos en los periódicos, sino finalmente las normas jurídicas, las normas jurídicas incorporadas en la Constitución y en los tratados y en la, en la jurisprudencia y en las observaciones generales. Eso es lo que son derechos humanos para los abogados. A lo mejor para los sociólogos, para los politólogos, es otra cosa. Pero yo soy abogado y yo entiendo como abogado y trabajo como abogado. Entonces creo que eso es lo que debemos entender por derechos humanos. Y otra cuestión muy interesante que creo que es finalmente con eso se remata el, en la propuesta del libro, es la articulación que propongo entre el control concentrado y el control difuso. ¿Cómo es que debe finalmente los ejercicios de control difuso llegar al control concentrado para que precisamente se pueda integrar jurisprudencia sobre estos temas tan importantes de derechos humanos? Yo, yo planteo que finalmente, ya sea a través del amparo o a través de un recurso especial que encontré en el derecho comparado, por ejemplo, en Venezuela y en Brasil, puede llegarse al, a los órganos de control concentrado que pueden integrar jurisprudencia para determinar el alcance y contenido de, de un derecho humano. Algo que yo planteo y cada vez me convenzo más de ello es que en el control difuso debe aplicarse claramente el estándar nacional o internacional. A través del control difuso no pueden hacerse, en mi opinión, por parte de los jueces, ejercicios argumentativos de interpretación constitucional, convencional, propios del control concentrado. Hay un caso que creo ilustra perfectamente un ejercicio perfecto de lo que es el control difuso. Ante una sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, se le plantea la inconstitucionalidad en control difuso, en un concepto de invalidez, de un artículo de la Ley de, de Tránsito y Transporte del Estado, que establece una sanción fija por conducir en estado de ebriedad. Claro, eso no es una apología al alcoholismo, pero creo que el, el caso se presta mucho para entender. La norma establece una sanción fija por conducir en estado de ebriedad, que es la suspensión de la licencia de manejar por determinado tiempo. 
se plantea este concepto de invalidez ante la sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo lo declara fundado. Y el estándar que, que utiliza la Corte, el, perdón, la sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo es la jurisprudencia de la Corte que se utiliza para multas fijas. Multas fijas son violatorias de la Constitución porque no establecen parámetros de individualización, mínimo, máximo, reincidencia, no reincidencia, situación económica del infractor, etc. Creo que este es un ejercicio claro, diáfano, de control difuso, vítores y fanfarias al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Y a continuación vamos a ver, y creo que esto es bien importante como parte final, y cierre de esta conferencia llevamos muy buen tiempo según yo, pero bueno ustedes hacen el, el, el esfuerzo de venir hasta acá bueno, pues si quieran que se lleven algo valioso un capítulo muy especial que le he llamado prácticas que no pueden considerarse como control de convencionalidad primera práctica que a lo mejor algunos de ustedes empiezan a, así a, como que se, a sentirse incómodos dice se ha considerado se ha presentado una tendencia argumentativa de invocar en respaldo de las consideraciones y en el caso de ustedes pues de sus agravios de sus conceptos de, igual, de, de violación de sus conclusiones además de los fundamentos constitucionales también algunas normas recopiladas en tratados internacionales y nos hacen así un rollo verdad de, que, de una serie de artículos en de tratados internacionales y como diría mi querido maestro don Ignacio Galindo Garfias que en paz del, descanse para qué dar tanto brinco estando el suelo tan parejo derechos humanos su estudio a partir de la reforma al artículo primero constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011 no implica necesariamente que se acuda a los previstos en instrumentos internacionales si resulta suficiente la provisión que sobre estos contenga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si el planteamiento que hacen es clarísimo que se está violando la garantía de fundamentación y, y motivación la garantía de audiencia la, la, la inviolabilidad del domicilio bueno pues con la disposición constitucional basta como hemos visto el parámetro de control de máxima jerarquía normativa tanto en la constitución como en los tratados y, 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 si, y en caso de los defensores públicos pues creo que es mejor hacer el planteamiento claro y directo. O sea, a lo mejor a los abogados particulares que cobran por hoja, pues les conviene hacer las demandas o los alegatos, este, pues bastante amplios, porque así cobran por hoja, ¿verdad? Pero en el caso de los defensores públicos, pues el planteamiento es muy claro, lo resuelve el artículo 14 de la Constitución y la jurisprudencia fulana de la Suprema Corte. ¿Qué más? ¿Para qué mayor planteamiento? ¿Verdad? Este... Incluso criminológicamente, pues uno, uno empieza a sospechar cuando hay demasiada argumentación, ¿verdad? Porque pues es, 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 el, es la, eh, como le decimos en el dominó, la salida del pescador o el escopetazo del cazador, ¿verdad? Hecho la red a ver qué cae, o, o como el, cuando se ambienta o se dispara una escopeta, ¿verdad? A ver si, si le atino, a algún perdigón le atina, no, pues cuando hay un planteamiento claro, oiga, esto lo, como en el caso de este que les comento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Guanajuato, multas fijas, dice la jurisprudencia, y resuelve que son inconstitucionales las que no establecen eh, eh, esa posibilidad de individualización, pues creo que es muy claro el planteamiento. Pero también hay otra tesis que creo que ilustra muy bien esto, derechos humanos, el control de convencionalidad ex oficio que están obligados a realizar los juzgadores no llega al extremo de analizar expresamente y en abstracto en cada resolución todos los derechos humanos que forman parte del orden jurídico mexicano. Si el juez no realiza el control difuso, es que estimó que las normas son perfectamente constitucionales y convencionales. Bueno, eso no es óbice para que si ustedes estiman que la norma sí es, 
pues la combatan en amparo en la vía que proceda, ¿verdad? En directo o indirecto. Segunda práctica que creo que no es control de convencionalidad o control difuso. Con preocupación he leído resoluciones en las que sobre texto del control de convencionalidad se atiende a cuestiones fuera de la litis, incluso usurpando funciones de otros órganos del Estado mexicano. Cuando la Corte Interamericana establece el control de convencionalidad ex oficio claramente dice que dentro del ámbito competencial de cada órgano jurisdiccional y dentro de las formalidades procesales correspondientes. Yo vi por ahí una sentencia del de Estado de otro planeta donde el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, así decía, eh, eh, fuera de la litis, ordenaba una serie de disposiciones en materia administrativa o sea, declaró la nulidad del acto reclamado en el contención administrativo pero se tomó en serio la cuestión fuera de la litis y fuera de la litis ordenó una serie de disposiciones a las guarderías del sistema estatal pues yo con esa sentencia me voy al ministerio público y presento una denuncia por usurpación de funciones pues sí al este, tribunal le corresponde en el ámbito de su competencia y de las formalidades procesales correspondientes pues resolver la litis decretó la nulidad reconozco el derecho subjetivo y se acabó ¿cómo va a haber disposiciones administrativas? ahí tengo esa sentencia es un modelito <risa> extraordinario de lo que no es control de convencionalidad y aquí es se insiste que el control debe hacerse dentro de las competencias asignadas a cada juzgador dentro de la litis sujeta a su jurisdicción y de acuerdo con las regulaciones procesales correspondientes. Incluso si estas labores extra litis se quisieran justificar con lo ordenado por el párrafo tercero del artículo primero constitucional, debe referirse que el mismo mandata que las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos deben realizarse en el ámbito de sus competencias. Claro que en este ámbito de sus competencias, pues ya la Suprema Corte pues le ha establecido, por ejemplo, a los juzgadores penales, pues una serie de competencias nuevas, en el caso de tortura, ¿verdad?, por ejemplo donde ya la jurisprudencia de la Corte los obliga a investigar la tortura. Bueno, pero ya está dentro del ámbito de sus competencias. Ya la Corte le dijo, también es tu competencia cuando te aleguen tortura y tiene que llevarse a cabo de acuerdo con el protocolo de Estambul. Bueno, ya está dentro del ámbito de sus competencias. Antes de esta jurisprudencia, sí podíamos decir que estaba fuera totalmente del ámbito de sus competencias y, y yo lo que sostenía en ese entonces es que los jueces penales no pueden ser ministerio público. Finalmente, bueno, la Suprema Corte acoge una serie de lineamientos internacionales y establece este deber de los jueces, que me dicen, no es mi ámbito profesional de desempeño, yo dejé de ser juez penal hace seis años, desconozco cómo ha cambiado todo esto, pregúntenme de materia administrativa y con mucho gusto platicamos. Finalmente, dentro de la ejemplificación de lo que propiamente no es control difuso, se encuentra el obviar o flexibilizar formas o requisitos procesales. Los abogados pensaron que se reformó la Constitución el 10 de junio de 2011 y que existe ya reconocido plenamente el control difuso y se acabaron términos y formalidades procesales y necesariamente debe resolverse el fondo de todos los asuntos. Claro que es posible que una norma procesal que, está, que sea violatoria de derechos humanos sea materia de control difuso. Incluso se ha planteado en el control concentrado que las propias normas de la ley de amparo pueden ser materia de impugnación a través de los recursos que la propia de ley de amparo establece. Eso es posible, pero no que por sí mismo ya no hay 
términos ni formalidades procesales. Incluso me encontré con esta tesis que creo que da respuesta a esta inquietud. Principio pro persona y recurso efectivo. El gobernado no está eximido de respetar los requisitos de procedencia previstos en las leyes para interponer un medio de defensa. Entonces, todas las leyes, primer paso a seguir, todas las leyes gozan del principio de constitucionalidad y convencionalidad. Hay que vencer esta presunción de, de constitucionalidad y convencionalidad. Entonces, pues en principio hay formalidades y hay términos procesales. Control de convencionalidad, su aplicación no implica que el juzgador pueda obviar las reglas procesales. No, claro, se le puede hacer el, el planteamiento. Este, oiga, este término es violatorio del debido proceso por esto, por esto, por esto. Por esto. Ese término previsto en este artículo es violatorio de del debido proceso del artículo 25 del octavo de, de la convención americana y hacer el razonamiento claro, y eso puede ser materia de estudio pero por sí mismo pues no, no quiere decir que en abstracto pues ya se acabaron los términos y las formalidades procesales eh, incluso esta conferencia la voy a subir a esta página de Facebook facebook.com justicia y derechos humanos para si alguien quiere repasar la, la, la conferencia. Y todavía en la página del Tribunal de lo Contencioso Administrativo está, del Estado de Guanajuato, está los videos de este seminario de derechos humanos que también di para eh, mayor información. Y desde luego, pues a ustedes sí les pongo a disposición mi correo electrónico, arielrojascaballero.com para cualquier información adicional que quieran hacer y creo que ahora es el turno de responder algunas de sus inquietudes con mucho gusto se los dejo porque creo que es importante si sí, sí hay algún planteamiento 